Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El 27 de septiembre de este 2021, el fabricante de smartphones chinos, Li TV, ha celebrado una reunión de comunicación empresarial de smartphone en Beijing para exhibir su primer smartphone, Li TV S1. Esta es la primera vez que Li TV decide regresar al mercado de los smartphones después de una gran recesión financiera. De acuerdo a esta información, LITV S1 saldrá a la venta el 30 de septiembre a las 10 horas en China local, de manera aislada para los consumidores chinos en todo el continente. Sin embargo, LITV no ha anunciado el precio en este momento, aunque se especula que este smartphone de lanzamiento nuevamente para LITV S1 sea de aproximadamente 150 dólares. De acuerdo a esta información, LITV S1 tiene una pantalla HD de 6.5 pulgadas, de resolución de 1280 x 720. Y por favor, aquí pon atención a lo que está anunciando el directivo de Le TV S1. Tiene un procesador T5710 y una batería de 4900 mAh. En la parte trasera de este smartphone tiene una configuración de cámara trasera triple impulsada por funciones de inteligencia artificial y un flash LED. El diseño realmente tiene muy buena apariencia. Cabe mencionar que este fabricante chino de smartphone ha comunicado que todos los componentes necesarios, incluidos el procesador, la memoria y el display, así como el montaje de este smartphone, todo ha sido realizado por proveedores y fabricantes chinos. Aparte de este anuncio, Li TV S1 viene incorporado con Huawei Mobile Service, preinstalado. Esto proporciona capacidades especiales al smartphone para conectarse con dispositivos de Huawei y formar interconexión entre los servicios. También se ha revelado que el ITV S1 está configurado con el sistema operativo FrameOS 9.1.0, que se basa en Android 9. Este smartphone va a incorporar de fábrica también aplicaciones de Huawei, como Huawei Music y Huawei Books. Li Xiaowei, vicepresidente ejecutivo de Li TV Smart Ecosystem, y una declaración sobre esta asociación. Li TV será un ecosistema inclusivo en el futuro. Si bien se adhiere al propio sistema de Li TV, no se va a negar a abrir otros ecosistemas para poder colaborar. Por lo tanto, elegí cooperar con Huawei. Una vez que los usuarios compren un smartphone Li TV, pueden interconectarse con smartphones de Huawei y productos y servicios de Huawei Mobile Service, así como también se van a poder interconectar con smartphone del fabricante Le Echo. Es muy interesante apreciar cómo Huawei comienza a asociarse de distintas formas con los diferentes fabricantes de momento, por supuesto en China continental. Unos van a ocupar Armonios y otros están ocupando Huawei Mobile Service. Es una excelente noticia para el trabajo que está realizando Huawei en estos momentos. Si te hará del contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Mis canales en YouTube son Aaron ¿Qué hay de nuevo? Aaron QHDN y Aaron Trailers. En Telegram me encuentras bajo la misma denominación y en Instagram me encuentras como Aaron Tecno. Armonios continuamente está rompiendo récords en términos de actualizaciones de software. Recientemente Huawei ha completado más de 120 millones de instalaciones de Armonios entre los consumidores en China continental. Armonios es más que un sistema operativo. El nuevo sistema operativo trae muchas características y una experiencia de usuario entre dispositivos con una rica experiencia de usuario llena de aplicaciones innovadoras. Se espera que Armonios se convierta en el sistema operativo base de la próxima generación del Internet móvil, ha explicado el jefe de software de Huawei. De acuerdo a datos más recientes, desde el lanzamiento de Armonios 2.0 para smartphones a partir del 2 de junio de 2021, más de un millón de usuarios se actualizan cada día en promedio. Esta es una gran revelación, pero no es sorprendente en comparación con la velocidad a la que todos los propietarios de un smartphone Huawei desean actualizar a este nuevo sistema operativo. Hoy, Huawei también ha compartido información interesante en lo que se menciona a Armonios. 
ya que ha ganado el premio al logro líder en ciencia y tecnología en la Conferencia Mundial de Internet 2021. Huawei se ha asociado con más de 400 socios de aplicaciones y servicios. Tiene más de 1.700 socios de hardware y más de 1.3 millones de desarrolladores que están trabajando actualmente en el ecosistema de Harmonios. Finalmente será puesto a la venta el Huawei P50 Pro, un smartphone que viene con una nueva estética que atrae a los usuarios con su profunda belleza. Sin embargo, esta maravilla del Huawei P50 Pro aumentará con la venta de la versión Rippling Cloud mañana. De acuerdo a varias filtraciones, la venta de la versión P50 Pro Rippling Cloud comenzará el 29 de septiembre. Esta versión sale a la venta con 12 GB de memoria RAM y 512 de almacenamiento interno y cuesta $1,235 dólares. El Huawei P50 Pro también está disponible en colores blanco, coca gold, black y pink. La estética principal de este smartphone en la parte trasera se combina con un proceso de atenuación eléctrica a nivel de milisegundos para generar ondas de nubes, para que coincidan con el nombre y la dirección del cristal cambia rápidamente por la corriente después de encenderlo. La luz puede pasar y el material de la superficie cambia de la superficie a nubes para mayor transparencia, aporta un efecto de contraportada dinámico, brillante y ondulado. Este efecto lo puedes habilitar o deshabilitar tocando dos veces en la parte posterior del smartphone. No solamente esto, el Rippling también admite llamadas entrantes y funciones de alarma intermitente. Una vez habilitado, el efecto dominó del smartphone coincidirá con la intensidad y el ritmo de tono de llamada y se mostrará en consecuencia. La última variante del gigante tecnológico chino seguramente refleja la profunda investigación y desarrollo de la compañía para forjar una verdadera innovación para los consumidores combinado con el arte y el diseño. Después del lanzamiento de la serie P50, todos estamos bastante interesados en noticias o filtraciones sobre la serie Mate 50. Hoy te tengo una filtración bastante importante. El próximo procesador de Qualcomm, el Snapdragon 898, se ha filtrado el día de hoy, que ha sido probado y está siendo testeado por Huawei en la banda 4G y tiene el código SM8425. Se está informando activamente que este es el próximo procesador de alta gama que va a ocupar Huawei. Esta filtración nos aclara más el panorama respecto a la presentación del 21 de octubre, ya que el Snapdragon 898 se lanzará a comienzos de 2022. Esto significa que la serie Mate 50 con este procesador saldría en el primer trimestre de 2022, ya que este procesador será lanzado por Qualcomm en un día determinado del mes de diciembre. A partir de este anuncio, varios fabricantes de smartphone harán el anuncio del primer lote de smartphones que van a integrar el Snapdragon 898. Por lo tanto, en la conferencia y lanzamiento de productos del 21 de octubre en Viena, es probable que Huawei lance una alta gama con el procesador Snapdragon 898, pero definitivamente no será la serie Mate 50, ya que algunas fuentes mencionan que la línea Mate 50 se lanzará en la primera mitad de 2022. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si te agrada el contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Muchas gracias y que tengas un excelente día. Hasta pronto.